我化成灰，人家都知道我是五百，这是没有办法的。我必须要很快的移动，抢拍。我有一本书嘛，五百台北嘛。其实我拍的不是台北啊，就是拍的是五百，因为那个都是我个人的 trip， 在台北的 trip。我去哪里的路上 ，anyway， 我因为我身上就会带相机嘛，我遇到的人有点像日记这样子。其实我动作很快，不会停留太久，因为我是知名人物。三台一啊，五百五百五百的啊，然后我如果停留太久，那个东西会不是我要的样子。二零零三年，我的朋友借我一台底片相机，我把它拿去北海道拍照，我发现用底片拍出来的是有厚度的，是是有 touch 的。我们明明拿的是彩色的底片，怎么拍回来全部很像黑白的？所以我就这样迷上了拍照，而且用底片的黑白的，几万张、几十万张应该有吧。然后我喜欢的底片是杰克做的，我一次都是一百卷、两百卷这样买。我买到台湾没有货，我我还要跟跟那个淘宝买。到台北是跟着同学一起来，我十十几岁就来了，十十八九岁。然后我有做过一些工作，摆过地摊啊，地小厅当小弟啊。后来他们都。回去了，就留守我了，一个人在这里这样子。在台北市，会让我有兴趣的，绝对不是东区那个光鲜亮丽的大楼，而是有历史的、有痕迹的、有辛苦的，在这边生存下来的漂亮的一朵一朵的小花。路边的摊子、阿婆、杂乱的招牌。以前台湾的讲闽南语的电影，台语歌，讲的都是车站，讲的都是我会保重，妈妈保重，讲的都是台北发的早班车。很多人都是从别的地方来到这个都市里面，因为我也是从南部上来的，这些让我有感觉的，都是两个字：移民，因为流浪才会有那种东西。我觉得这个是。让我持续拍我的救赎，在 Instagram 发表的东西，那个全部都是用手机拍，我就拍台北，就一天一张，有好几张还有得过奖，很骄傲的。有啊，他说。哎、欸，你想，你拍的很像吴北老师的马来西亚人。哎、欸，你，对，有，当然有，哈哈哈，谢谢，哈哈哈。我在内地表演啊，去很多地方啊，每个地方我都会去钻那个小巷子，那些更日常生活人会去的地方。它像剧场，每一个十字路口都像一个正在进行的人生剧场。我不是很久以前写过一句话，叫“我是街上的游魂，而你是闻到我的人”。这很像我在拍照的过程。我的照片有时候会失焦，有时候会有点无聊，但是它有一个东西贯穿的，就是诗意。他一定要有缺陷，那些缺陷反而是他的魅力。就好像我的我的普通话不是很标准，但是唱歌又超好听的这样子。我喜欢什么歌，我把它写出来
我心中渴望的世界，什么东西会让我感动？我把它拍下来。它是一种追寻自我的过程，不会停止的，所以它不会枯竭。然后后来，我的歌迷知道了，我在 Instagram 还有照片，然后我不知道他们怎么知道的，自由度就减少了很多，所以我就把它关了。如果有机会的话，我会穿个短裤，穿个拖鞋，到处跑。去抓我喜欢的、我熟悉的、我感动的。我希望我是一个活生生的、一直有生活的人